Burada 4 bilinmeyenle 3 denklemim var. Satır indirgenmiş basamak matrislerden veya arttırılmış matrislerle denklem çözümünden bahsettiğimiz ilk videoda olduğu gibi şöyle düşünmemiz lazım. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az. Onun için bu sistem yeterince kısıtlanmamış. Kısıtlanmamış. Evet bu kelimeyi bir türlü söyleyemiyorum. Belki de sonsuz adet çözüm çıkacak. Bakalım doğru düşünüyor muyum? Bu denklem sistemi için arttırılmış matrisi bulalım x1 katsayıları 1, 1 ve 2. x2 katsayıları 2, 2 ve 4. x3 katsayıları da 1, 2 ve 0. Şurada x3 terimi yok. Onun için katsayısını 0 olarak düşünüyoruz. x4 katsayıları 1, eksi 1 ve 6 ve eşittir işaretinin sağ tarafında 8, 12 ve 4 var. Artırılmış matrisim böyle. Şimdi bunu satır indirgenmiş basamak matris haline çevirelim. İlk yapmak istediğim şey şu iki satırdaki sıfırları koymak. Bunun için ne yapabiliriz? İlk satırımı aynı tutacağım. Yani 1, 2, 1, 1, 8. Bu çizgi eşittir işaretini temsil ediyor. Şöyle yapabilirim. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi birinci satırı yazalım. 1 eksi 1 0, 2 eksi 2 0, 2 eksi 1 eşittir 1, eksi 1 eksi 1 eksi 2 eder ve 12 eksi 8 eşittir 4. Şimdi iyi görünüyor. Şimdilik iyi görünüyor. x2 serbest değişken olabilir ama %100 emin değiliz. Satırları bitirelim. Şu sayıdan kurtulmak için üçüncü denklemi, üçüncü denklem eksi 2 çarpı birinci denklemle değiştirmem gerek. 2 eksi 2 çarpı 1, 0 eder. 4 eksi 2 çarpı 2 eşittir 0 yine. 0 eksi 2 çarpı 1 eşittir eksi 2. 6 eksi 2 çarpı 1, bu da 4. Öyle değil mi? Evet, 6 eksi 2. Ve 4 eksi 2 çarpı 8, yani eksi 16. 4 eksi 16 eşittir eksi 12. Şimdi ne yapabiliriz? Şu eksi 2'den kurtulalım ilk olarak. Artırılmış matrisi baştan yazayım. Bu sefer ikinci satırı aynı tutacağım. 0, 0, 1, eksi 2 eşittir işareti. Şimdi ne yapabiliriz bakalım? Şuradaki sıfırlardan kurtulalım. Çünkü satır indirgenmiş basamak matris haline çevirmek istiyorum. Pivot elemanlar sadece 1 olabilir ve satırdaki tek sıfır dışı terimdir. Peki bundan nasıl kurtulurum? Birinci satır yerine birinci satır eksi ikinci satırı yazarım. 1 eksi 0, 1, 2 eksi 0 eşittir 2, 1 eksi 1 eşittir 0, 1 eksi eksi 2 yani 1 artı 2 eşittir 3. Şimdi 8 eksi 4 eşittir 4. Peki şimdi bunu nasıl yok ederiz? Üçüncü satır yerine üçüncü satır eksi iki çarpı birinci satırı yazıyoruz. Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Üçüncü satır artı iki çarpı ikinci satır. Öyle değil mi? Çünkü eksi iki artı iki çarpı bu sadeleşir. Şimdi sıfırları görelim. Sıfır artı iki çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır artı iki çarpı sıfır. Bu sıfır. Eksi iki artı iki çarpı bir eşittir sıfır. Dört artı iki çarpı eksi iki. 4 eksi 4 eşittir 0 ve eksi 12 artı 2 çarpı 4. Eksi 12 artı 8 eşittir eksi 4. Şimdi bayağı ilginç oldu. Bu matrisi satır indirgenmiş basamak matris haline çevirdim. 2 pivot elemanım var. Burada 1 pivot eleman var. Bir tane de şurada pivot eleman var. Sütunlardaki tek sıfır dışı terimler bunlar. Bu bir ters konusu ama pivot eleman ötekinden daha alt bir satırda. Ve daha sağ taraftaki bir sütunda. İkinci sütun serbest değişkene benziyor çünkü burada ve şurada pivot eleman yok. Şimdi bunu denklem sistemimiz üzerinden yorumlayalım. Bunlar sadece sayılar ve bir bilgisayar gibi mekanik olarak bu matrisi satır indirgenmiş basamak matrisi haline çevirdim. Neredeyse bir bilgisayarla aynı şeyi yaptım. Şimdi denklem sistemine bu katsayıları geri koyalım ve sonucu görelim. 1 çarpı x1 artı 2 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 artı 3 çarpı x4 eşittir 4. Şu terimi yok sayabilirdik, yazmama gerek yoktu. Ve 0 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 artı 1 çarpı x3. Sadece şu son terimi yazarım. 
1 çarpı x3 eksi 2 çarpı x4 eşittir 4. Peki son denklem için ne çıktı? 0x1 artı 0x2 artı 0x3 artı 0x4 bunların tamamı 0. Ama sol tarafa bir şey yazmam lazım. 0 yazayım ve bu da eksi 4'e eşit olmak zorunda. Bu hiç mantıklı değil. 0 eşittir eksi 4 bu imkansız. 0 hiçbir zaman eksi 4'e eşit olamaz. Bu demektir ki bu 3 denklemin kesişimini veya 3 denklemde sağlayan bir çözüm kümesini bulmak imkansız. Bu soruya ilk baktığımızda 3 denklem ve 4 bilinmeyen olduğu için belki sonsuz sayıda çözüm vardır demiştik. Ama bu 3 yüzeyin kesişmediği sonucuna vardık öyle değil mi? Bu yüzeyler 4 boyutlu. Dördüncü boyutta işlem yapıyoruz. Her vektörün dört bileşeni var veya dört bilinmeyenimiz var diye de düşünebilirsiniz. Dördüncü boyutta görsellemek zordur. Üçüncü boyutta olsaydık iki düzlemimiz olduğunu varsayalım. Burada bir düzlem, şurada da ona paralel bir düzlem var. Birinci düzleme paralel bir başka düzlemim olduğunu düşünelim. Bu iki düzleme örnek verelim. İlk düzlemin denklemi 3x artı 6y artı 9z eşittir 5 olsun. İkinci düzlemin denklemi de 3x artı 6y artı 9z eşittir 2 olsun. Bu iki düzlem 3 boyutta yani bu buraya r küp, r küp diyoruz. E bu iki düzlemin kesişmeyeceği belli. Çünkü ikisinin de katsayıları aynı. Birincisinin toplamı 5, ikincisinin ise 2. Buna ilk baktığımız zaman bu kadar bariz olmasa 3 bilinmeyenli iki denklemin sonsuz adet çözümü olabilir diyebilirdik. Ama böyle olmayacak. Çünkü bu denklemi üstteki denklemden çıkarabilirim. Ne buluruz? Alttaki denklemi üstteki denklemden çıkarırsak 3x eksi 3x, 6y eksi 6y, 9z eksi 9z. Şuraya yazayım. Bundan şu çıkarsa 0 eşittir 5 eksi 2 yani 3. Buradakine benzer bir sonuç elde ettik. Eğer bu sorudaki gibi paralel düzlemler veya herhangi bir sayıda paralel denklemler sistemi varsa bunlar kesişmeyecek. Satır indirgenmiş matrise çevirdiğinizde veya yok etme yöntemi uyguladığınızda veya sistemi çözdüğünüzde 0 eşittir bir şey bulacaksınız. Bu da çözüm yok demek. Buradan anladığımız 0 eşittir bir şey yani çözüm yok demek. Eğer sütun sayısı ile aynı sayıda pivot eleman varsa ve 0 eşittir bir şey buluyorsak çözüm yok demektir. Üçüncü boyutta paralel düzlem, ikinci boyutta paralel doğru diye düşünebilirsiniz. Eğer pivot elemanlar ile sütunlar aynı sayıda ise, R4'te 1, 1, 1, 1 burada olduğu gibi, sanıyorum anladınız bunlar A, B, C, D'ye eşitse tek bir çözüm vardır. Serbest değişkenler varsa, örneğin 1, 0, 1, 0 gibi ve 1, 1 varsa, bir dakika şöyle yazayım. 1, 0, 0 ve 1, 2 ve şuralarda da sıfırlar var. Bazı sıfırlar bir sabite eşitse, örneğin bu 5, bu da 2 olursa yine çözüm yok demektir. Satır indirgenmiş basamak matrisimiz böyle olursa birkaç serbest değişkenimiz var demektir. Bu serbest, bu da serbest olabilir. Çünkü bu sütunda pivot eleman yok. Pivot elemanlar bunlar. x2 ve x4 serbest değişkenler. Onlara herhangi bir şeye eşitleyebiliriz. Bu durumda da sonsuz çözümümüz olur. Yaptığımız ilk örnek bu türdendi. Her seferinde bu üç durumdan biri geçerlidir. Bunlara alışmak çok önemli. Alışırsanız 0 eşittir eksi 4 veya 0 eşittir 3'ü gördüğünüzde şaşırmazsınız. Veya sıfırlar ve satırlar olduğu zaman. Bunu iyice açıklamak istedim. Bazen çizginizin sol tarafında sıfırlar görebilirsiniz. O zaman sonsuz çözümüm var veya çözüm yok diyebilirsiniz. Ama buradaki sayıya bakmanız lazım. Bunun tamamı sıfırsa ve serbest değişkenimiz varsa, o zaman sonsuz çözüm var demektir. Eğer 0 eşittir, a örneğin 7 gibi bir ifade varsa çözüm yok demektir. Paralel yüzeyler var demektir.